హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటంటే సి ప్లస్ ప్లస్లో కాన్స్టెంట్స్ని కానీ లేదా లిటరల్స్ని కానీ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము అండ్ వాటి వల్ల యూజ్ ఏంటి అనే దాని గురించి మనం కంప్లీట్గా తెలుసుకోబోతున్నాం ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి అసలు కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంటి అని చూసినట్టయితే కాన్స్టెంట్స్ రిఫర్స్ టు ఫిక్స్డ్ వాల్యూస్ దట్ ద ప్రోగ్రామ్ మే నాట్ ఆల్టర్ అండ్ దే ఆర్ కాల్డ్ లిటరల్స్ సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే కాన్స్టెంట్ అంటే ఏం లేదండి ఫిక్స్డ్ వాల్యూస్ మనం వచ్చేసి వేరియబుల్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం కదా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ని అండ్ ఆ వేరియబుల్స్లో వచ్చేసి మనం మనకు నచ్చిన వాల్యూస్ని మనం స్టోర్ చేసుకుంటాం ఓకేనా సో మనం ఏదైతే వేరియబుల్లో ఏదైనా ఒక వాల్యూని స్టోర్ చేసుకున్నామో ఆ వాల్యూని మాడిఫై కానీ ఎడిట్ కానీ ఆల్టర్ కానీ చేయలేకపోతే దాన్ని మనం కాన్స్టెంట్స్ వేరియబుల్ అని పిలవడం జరుగుతుంది సింపుల్ చెప్పాలంటే ఫిక్స్డ్ వాల్యూ ఒకసారి ఆ వేరియబుల్లోకి ఏ వాల్యూ అయితే స్టోర్ చేసుకున్నామో ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎగ్జిబిషన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయే వరకు కూడా ఆ వేరియబుల్లో అదే వాల్యూ ఉంటుంది ఆ వాల్యూని కనుక మనం చేంజ్ చేయాలి మాడిఫై చేయాలి అని చూసినట్టయితే మనకు ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి మనకు సింపుల్గా కాన్స్టెంట్స్ గురించి సో మరి కాన్స్టెంట్స్ని మనం ఏ డేటా టైప్స్కి అప్లై చేయగలమని చూసినట్టయితే కాన్స్టెంట్స్ కెన్ బి ఆఫ్ ఎనీ ఆఫ్ ద బేసిక్ డేటా టైప్స్ సో ఏ డేటా టైప్ కైనా మనం ఈ కాన్స్టెంట్స్ వేరియబుల్స్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇంటిజర్స్ కానీ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్స్ కానీ క్యారెక్టర్స్కి బూలియన్కి స్ట్రింగ్స్కి సో ఇలా ఏ డేటా టైప్ కైనా మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో మరి వచ్చేసి సి ప్లస్ ప్లస్లో మనం ఎలా దేన్ని యూజ్ చేసి కాన్స్టెంట్స్ వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేయగలమని చూసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి టోటల్గా టూ వేస్ ఉన్నాయి ఓకేనా సో సి ప్లస్ ప్లస్లో మనం కాన్స్టెంట్స్ వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేయడానికి టోటల్గా టూ వేస్ ఉన్నాయి ఆ టూ వేస్ ఏంటి అని చూసినట్టయితే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి యూజింగ్ హ్యాష్ డిఫైన్ ప్రీ ప్రాసెసర్ సో హ్యాష్ డిఫైన్ అనే ప్రీ ప్రాసెసర్ని యూజ్ చేసి మనము కాన్స్టెంట్స్ వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేయగలము అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే యూజింగ్ కాన్స్టెంట్ కీవర్డ్ సో కాన్స్టెంట్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేసి కూడా మనము కాన్స్టెంట్స్ వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేయగలం ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ప్రాక్టికల్గా చూస్ చేసి చూద్దాం ఎలా వస్తుంది ఏంటి అనేది సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి హ్యాష్ డిఫైన్ అనే ప్రీ ప్రాసెసర్ని యూజ్ చేసి కాన్స్టెంట్స్ని క్రియేట్ చేయడం కదా సో నేను ఫస్ట్ హ్యాష్ డిఫైన్ ప్రీ ప్రాసెసర్ గురించి కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటాను సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఒక బేసిక్ ప్రోగ్రామ్ని టైప్ చేసి పెట్టాను హ్యాష్ ఇన్క్లూడ్ ఐవో స్ట్రీమ్ అనేసి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూజింగ్ స్పేస్ నేమ్ ఎస్టీడి అనేసి అండ్ నెక్స్ట్ మెయిన్ మెథడ్గా మనకు ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎగ్జిబిషన్ అనే మెయిన్ మెథడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మెయిన్ మెథడ్ని కూడా యాడ్ చేసి పెట్టేసాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలి మనము హ్యాష్ డిఫైన్ అనే ప్రీ ప్రాసెసర్ని యూజ్ చేసి కాన్స్టెంట్స్ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేయాలి కదా సో చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి హ్యాష్ డిఫైన్ అని యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా హ్యాష్ డిఫైన్ సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ఏంటంటే మెయిన్ మెథడ్కి అవుట్ సైడ్లో రాస్తున్నాను ఓకేనా సో మెయిన్ మెథడ్కి నేను అవుట్ సైడ్లో రాస్తున్నాను దీన్ని సో హ్యాష్ డిఫైన్ అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకు వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ ఇవ్వాలి సో వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ లేదా ఐడెంటిఫైర్ అని కూడా పిలవచ్చు సో వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ ఏమి ఇస్తున్నాను సింపుల్గా వచ్చేసి నేను లెంత్ అని ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ లెంత్ లెంత్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఆ వేరియబుల్లో ఏ వాల్యూని అయితే స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నామో ఆ దాని యొక్క వాల్యూని ఇవ్వాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వాల్యూ వచ్చేసి టెన్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు వేరియ కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేయడానికి హ్యాష్ డిఫైన్ అనే ప్రీ ప్రాసెసర్ని యూజ్ చేసి సో హ్యాష్ డిఫైన్ అనే ప్రీ ప్రాసెసర్ని యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనము హ్యాష్ డిఫైన్ అని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ సో వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను సింపుల్గా లెంత్ అని ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వేరియబుల్ ఏ వాల్యూ అయితే స్టోర్ చేసుకోవాలనుకున్నారో ఆ వాల్యూ సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి వాల్యూని టెన్ అని ఇచ్చేసాను ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం వచ్చేసి లెంత్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ అనేసి లేదా లెంత్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ అనేసి సెమీకోలన్ ఇవ్వడం కానీ సో ఇలా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇది వచ్చేసి ప్రీ ప్రాసెసర్ని యూజ్ చేసి మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి హ్యాష్ డిఫైన్ లెంత్ అండ్ వాల్యూ సో ఈ విధంగా ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా సో అదేవిధంగా నేను వచ్చేసి ఇంకొక కాన్స్టెంట్స్ వేరియబుల్ని కూడా క్రియేట్ చేయాలనుకుంటాను సో హ్యాష్ డిఫైన్ అండ్ ఆ వాల్యూ యొక్క వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి నేను సింపుల్గా విర్త్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను అండ్ ఆ వేరియబుల్లో వాల్యూ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫైవ్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాన
అండ్ మనం ఏ వేరియబుల్ అయితే ప్రింట్ చేయాలనుకున్నామో ఆ వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ఏరియాని ప్రింట్ చేయాలనుకున్నాం కాబట్టి ఏరియా అని చేస్తున్నాను ఓకే సో ఈ విధంగా చేసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనం మీరు ఇక్కడ మెయిన్గా తెలుసుకోవాల్సింది ఒకటి మనం వచ్చేసి కాన్స్టెంట్స్ వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేయడం జరిగింది సో కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ని టూ వేస్లో క్రియేట్ చేస్తాం సో దాంట్లో హ్యాష్ డిఫైన్ ప్రీ ప్రాసెసర్ని యూజ్ చేసి ఇక్కడ టూ కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి నేను ఫైలింగ్ సేవ్ చేసి బిల్డ్ అండ్ రన్ పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో బిల్డ్ అండ్ రన్ పైన క్లిక్ చేయగానే మనకు ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎగ్జిబిషన్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయి మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇవి చూడండి ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టు కనుక మనకు వచ్చేసి అవుట్పుట్లో ఫిఫ్టీ అనేది ప్రింట్ అవ్వడం జరిగింది ఓకేనా సో ఫిఫ్టీ ఎందుకు ప్రింట్ అయిందంటే మనకు వచ్చేసి టెన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఈక్వల్స్ ఫిఫ్టీ కాబట్టి మనకు ఫిఫ్టీ అనేది అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అవ్వడం జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను వచ్చేసి సెవెన్ అని ఇస్తున్నాను వాల్యూ అండ్ లెంత్ వాల్యూ వచ్చేసి నేను లెవెన్ అని ఇస్తున్నాను సో అప్పుడు మనం ఏమవుతుందనేది చూద్దాం ఓకేనా సో ఒకసారి వచ్చేసి నేను సేమ్ మళ్ళీ బిల్డ్ అండ్ రన్ పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను సో బిల్డ్ అండ్ రన్ పైన క్లిక్ చేయగానే మనకు వచ్చేసి అవుట్పుట్ చూసుకున్నట్టయితే కనుక మనకు సెవెంటీ సెవెన్ అనేది ప్రింట్ అవ్వడం జరిగింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా మీరు వచ్చేసి సింపుల్గా కాన్స్టెంట్స్ వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేయవచ్చు సో కాన్స్టెంట్స్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి అని చెప్పాను కాన్స్టెంట్స్ వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూని మనము ఆల్టర్ చేయలేము లేదా మాడిఫై చేయలేము లేదా ఎడిట్ చేయలేము అని చెప్పాను కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫైవ్ చూడండి నేను ఇక్కడ మనం వచ్చేసి లెంత్లో వాల్యూ వచ్చేసి లెవెన్ అని ఇచ్చేస్తాం కదా సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే లెంత్ ఈక్వల్స్ టు దాంట్లో ఉన్న వాల్యూని మాడిఫై చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో లెంత్ ఈక్వల్స్ టు లెంత్ ప్లస్ ఫైవ్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో నేను ఆ వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూకి ఇంకొక ఫైవ్ అనే వాల్యూని యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు మనకు ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది అనేది నేను చూపిస్తాను ఓకేనా సో కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బిల్డ్ అండ్ రన్ పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను సో బిల్డ్ అండ్ రన్ పైన క్లిక్ చేయగానే మనకు వచ్చేసి ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది ప్రింట్ అయింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి మనకు వచ్చేసి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ కూడా ఓపెన్ అవ్వట్లేదు సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి ఒక రెడ్ సింబల్ అనేది చూపిస్తుంది హ్యాష్ డిఫైన్ లెంత్ లెవెన్ దగ్గర సో ఎందుకంటే మనకు అది వచ్చేసి కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ కాబట్టి సో కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూని మనం మాడిఫై చేయలేము బట్ ఇక్కడ నేను వచ్చేసి లెంత్ ఈక్వల్స్ టు లెంత్ ప్లస్ ఫైవ్ అని ఇస్తున్నాను సో దానివల్ల ఏమవుతుంటే ఆ లెంత్ అనే వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూని మనం మాడిఫై చేయడానికి ఆల్టర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి కన్సోల్ ప్రాంప్ట్లో మనకు ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి బట్ నాది క్లోజ్ చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ మనకు చూపించట్లేదు సో మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు సింపుల్గా ఇక్కడ రెడ్ బాక్స్ వచ్చేసి కదా సో రెడ్ బాక్స్ యొక్క సింబల్ ఏంటంటే మనకు మిస్టేక్ ఉంది అనేసి ఓకేనా సో మీకు అయితే కన్జోల్ ప్రాంప్ట్లో మనకు దానికి సంబంధించిన మిస్టేక్ అనేది చూపించడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి సింపుల్గా కాన్స్టెంట్స్ వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేయడానికి హ్యాష్ డిఫైన్ అనే ప్రీ ప్రాసెసర్ని యూజ్ చేసి ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము అనేది ఓకేనా సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే ఇంకొక మెథడ్ ఉంది కదా సో ఇంకొక మెథడ్ ఏంటి మనకు కాన్స్టెంట్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేసి కాన్స్టెంట్స్ వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేయడం ఓకేనా సో ఆ కాన్స్టెంట్స్ అనే కీవర్డ్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాము అండ్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనము ఎలా కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేస్తాము అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకున్నాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటి మనకు కాన్స్టెంట్ అనే కీవర్డ్ కదా సో సిఓఎన్ఎస్టి కాన్స్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ సో వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ చేయడం కన్నా ముందు మనం వచ్చేసి డేటా టైప్ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో మనం వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యాష్ డి హ్యాష్ ప్రీ హ్యాష్ డిఫైన్ ప్రీ ప్రాసెసర్ని యూజ్ చేసాం కదా సో హ్యాష్ డిఫైన్ ప్రీ ప్రాసెసర్ని యూజ్ చేసినప్పుడు మనం ఎలాంటి డేటా టైప్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం కూడా లేదు సింపుల్గా హ్యాష్ డిఫైన్ లెంత్ టెన్ హ్యాష్ డిఫైన్ విర్త్ ఫైవ్ అని ఇచ్చేసాం కదా ఈ విధంగా బట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఏంటంటే కాన్స్టెంట్ అనే కీవర్ని యూజ్ చేసి మనం కాన్స్టెంట్స్ వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే అది వచ్చేసి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్ అనేది ఇవ్వాలి ఇంటిచర్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లోటింగ్ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ టైప్ అనేది మనం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో మస్ట్ అండ్ షుడ్గా యూ ఇస్తేనే మనకు ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎగ్జిబిషన్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా జరుగుతుంది సో కాన్స్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వేరియబుల్ యొక్క డేటా టైప్ నేను ఫర్
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి హండ్రెడ్ అని ఇచ్చాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మనం వచ్చేసి ఏంటంటే వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ ఇచ్చాక మనం వచ్చేసి ఈక్వల్ టు సింబల్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో హ్యాష్ డిఫైన్ ప్రాసెస్ ప్రీ ప్రాసెసర్ని యూజ్ చేసినప్పుడు మనం ఇలా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఈక్వల్ టు సైన్ ఇవ్వకపోయినా మనకు ఆ వేరియబుల్ ఆ వాల్యూ అనేది స్టోర్ అవుతుంది బట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఈక్వల్ టు సైన్ యూజ్ చేయాలి అండ్ వాల్యూని అసైన్ చేయడం అయిపోయాక మనం ఎండింగ్లో వచ్చేసి సెమీకోలన్ని కూడా యూజ్ చేయాలి సో సెమీకోలన్ యూజ్ చేసినట్టయితేనే మనకు ఆ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎండ్ అయిపోయింది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంటు విత్ ఈక్వల్స్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఇక్కడ కూడా మనకు సేమ్ డేటా టైప్ ఇచ్చేసాను అండ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెమీకోలన్ కూడా ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ ఇంటు ఏరియా ఏరియా ఈక్వల్స్ టు లెంత్ ఇంటు విత్ అండ్ ఏరియాని ప్రింట్ చేసేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఒకసారి మనం ఫైల్ని రన్ చేసి చూద్దాం సో దానికోసం వచ్చేసి నేను బిల్డ్ అండ్ రన్ పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను సో బిల్డ్ అండ్ రన్ పైన క్లిక్ చేయగానే మనకు వచ్చేసి అవుట్పుట్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది మనకు ప్రింట్ అవ్వడం జరిగింది ఓకేనా సో హండ్రెడ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్వల్స్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కదా సో టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది మనకు ప్రింట్ అవ్వడం జరిగింది ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఫ్రెండ్స్ మాకు వచ్చేసి సింపుల్గా మనము టూ వేస్ని యూజ్ చేసి మనకు కావాల్సిన విధంగా కాన్స్టెంట్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేయొచ్చు సో ఈ కాన్స్టెంట్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూని మనం మళ్ళీ ఆల్టర్ చేయకుండా మాడిఫై చేయకుండా ఎడిట్ చేయకుండా కాన్స్టెంట్ వేగా ఉండేలాగా ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం మనం ఈ కాన్స్టెంట్స్ని లేదా లిటరల్స్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి పై వాల్యూ తీసుకున్నాం అనుకోండి సో ఫై పై వాల్యూ అనేది మనకు బై డిఫాల్ట్గా అండ్ ఫిక్స్ వాల్యూ వచ్చేసి ఏముంటుంది త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఉంటుంది కదా సో ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయే వరకు ఆ వాల్యూ అనేది త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోరే ఉండాలి మధ్యలో ఎక్కడైనా మనం పై వాల్యూ వచ్చేసి 3.14 పాయింట్ వన్ ఫోర్ కాకుండా నేను వచ్చేసి సెవెన్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ అని ఇచ్చా అనుకోండి సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎగ్జిబిషన్ అనేది కంప్లీట్గా రాంగ్ అవుతుంది కదా సో అలా కాకుండా ఒక్కసారి వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేశాక ఆ వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూని మనం ఆల్టర్ చేయరాకుండా మాడిఫై చేయరాకుండా ఫిక్స్డ్ వాల్యూని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం ఈ కాన్స్టెంట్ కీవర్డ్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి మనకు ఇంతకుముందు చూసినట్టయితే ఎర్ర వచ్చింది కదా మాడిఫై చేయాలనుకుంటే మరి ఇప్పుడు కూడా మనం వచ్చేసి ఏదైనా మాడిఫై చేస్తే మనకు ఎర్ర మెసేజ్ వస్తుందా లేదా అనేది చూపిస్తాను అనుకుంటున్నాను సో విత్ ఈక్వల్స్ టు నెక్స్ట్ వచ్చేసి విత్ ఇంటూ ఫైవ్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా సో దాంట్లో ఉన్న వాల్యూని ఫైవ్ తోటి మల్టీప్లై చేయాలనుకుంటాను సో ఒకసారి మనం వచ్చేసి బిల్డర్ రన్ పైన క్లిక్ చేసినట్టయితే ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది ఏంటని చూద్దాం సో బిల్డర్ రన్ పైన క్లిక్ చేయాలని మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ రెడ్ బాక్స్ అనేది అప్పీర్ అయిపోయింది సో రెడ్ బాక్స్ ఏంటంటే మనకు ప్రోగ్రామ్ అనేది మిస్టేక్ ఉంది అనేసి చూపిస్తుంది విడితి ఇక్కస్ విడితి ఇంటూ ఫైవ్ సో అది వచ్చేసి కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ కాబట్టి కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూని మనం మాడిఫై చేయలేము అనేసి మనకు ఒక రెడ్ బాక్స్ అనేది డిస్ప్లే అయిపోయింది ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ అనే కీవర్డ్ని ఇచ్చేసాను కదా సో నేను కాన్స్టెంట్ అనే కీవర్డ్ని రిమూవ్ చేసేసాను ఓకేనా సో విడ్కి మాత్రమే కాన్స్టెంట్ అనే వేరియబుల్ రిమూవ్ చేసేసాను ఇంట్ విడ్త్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ విడ్త్ ఈక్వల్స్ టు విడ్త్ ఇంటూ ఫైవ్ ఓకే ఇప్పుడు ఒక కదా సో ఇప్పుడు ఒకసారి నేను అవుట్పుట్ని చూపిస్తాను చూడండి సో నెక్స్ట్ వచ్చి నేను బిల్డ్ అండ్ రన్ పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను సో బిల్డ్ అండ్ రన్ పైన క్లిక్ చేసినట్టు అయితే కనుక మనకు వచ్చేసి అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వడం జరిగింది అదేంటి ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేసి ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టయితే ఓన్లీ నేను కాన్స్టెంట్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేయడం రిమూవ్ చేయడం ద్వారా విత్ ఈక్వల్స్ టు విత్ ఇంటూ ఫైవ్ అని ఇచ్చేస్తే మనకు ప్రోగ్రామ్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయింది ఎందుకు ఇది వచ్చేసి సింపుల్ వేరియబుల్ సో వేరియబుల్ కాబట్టి వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూని మనం మాడిఫై చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో నేను దానిలో ఉన్న వాల్యూని మాడిఫై చేశాను కాబట్టి మనకు ఎలాంటి ఎగ్జూ ఎర్రర్ అనేది రాలేదు బట్ ఒకవేళ మనం వచ్చేసి కాన్స్టెంట్ అనే కీవర్డ్ని కనుక యూజ్ చేసినట్టయితే అది కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ అవుతుంది సో ఆ కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూని మనం మాడిఫై చేయలేము కాబట్టి ఎడిట్ చేయలేము కాబట్టి ఒకవేళ మనం ఎడిట్ చేయడానికి ట్రై చేసినట్టయితే కనుక మనకు ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది ప్రింట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను రన్ రన్ పైన క్లిక్ చేసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి మళ్ళీ రెడ్ కలర్ బాక్స్ అనేది ప్రింట్